ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്രോക്സി പാക്ക് ഫയലിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോക്സി പാക്ക് ഫയൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഡബ്ല്യു പാഡ് അതിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനികളിലും നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കമ്പനികൾ ചില സർവീസസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്നാണ് പ്രോക്സി പ്രോക്സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലൗഡ് ഫയർ ക്ലൗഡായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺ നമ്മുടെ ഓൺ പ്രമേസ് ഓൺ പ്രമേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ഡാറ്റ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ഒരു പ്രോക്സി സർവീസർ സർവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വണ്ടി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലൗഡിൻ്റെ പുറകെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ക്ലൗഡായിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവൈസ് ഒന്നും വാങ്ങണ്ട നമ്മൾ അവരുടെ സർവീസ് വാങ്ങണു അവർ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല ഡാറ്റ സെൻ്റർ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ വേറൊരാൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതായത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഫയർവോളോ പ്രോക്സി ഒന്നും വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സർവീസ് മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങണേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഡാറ്റ സെൻ പ്രോക്സിയുടെ നോഡ് നോഡ് എന്നാണ് പറയുക അതിനെ നോഡ് ഓർ ഡാറ്റ സെൻറ്റർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അത് ചിലപ്പോൾ ചെന്നൈ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വേറെ ഒരാൾ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ന്യൂഡൽഹി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബോംബെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അമേരിക്ക എന്ന ഒരാൾ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂജേഴ്സി ന്യൂയോർക്ക് അങ്ങനെ പല പല ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഡാറ്റ സെൻറ്ററോ ഫയർവോളോ ഒന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഇവരോട് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൗഡ് സർവീസാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള ഒരാൾ എവിടെ ഇരുന്ന് ആക്സസ് ചെയ്താലും അവരുടെ കമ്പനിക്ക് പറയാനുള്ള റൂളുകൾ മാത്രമായിരിക്കും അവർക്ക് വർക്ക് ആവുക അതായത് പറയുന്ന യു ആർ എസ് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഓഫീസിലായാലും ഇപ്പോൾ വേൾഡ് അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്നായാലും ഓർ ഈവൻ ഇൻ കേസ് അയാൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോയി ഹോം നെറ്റ്വർക്കിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് നെറ്റ്വർക്കിലാണ് ഇനി ഹോട്ടൽ നെറ്റ്വർക്കിലാണ് അവിടെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോക്സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയർവോളുടെ കൺട്രോൾ അവരുടെ നെറ്റ്വർക്കിലുണ്ടാവും അയാൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നാണോ അയാളുടെ മൊബൈലാണോ അതായത് മൊബൈലാണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മുടെ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി പോർട്ടലിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ യൂസസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫീസ് നെറ്റ്വർക്കിൽ പോയാൽ പോലും അയാൾ ആ സർവീസസ് അയാൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസുകൾ ഒക്കെ സെക്യൂർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ അത് വീണ്ടും വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ടോപ്പിക്ക് പറയാം അതാണ് പ്രോക്സി പാക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റ്സ് അസ്യൂ ഞാനൊരു എൻ്റെ ഒരു കമ്പനി ഞാൻ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞാനൊരു സർവീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഒരു പ്രോക്സി സർവീസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിസ്കേലാണ് ഓക്കെ അതൊരു ക്ലൗഡ് ഫയർവോളാണ് ക്ലൗഡ് പ്രോക്സി സർവീസാണ് അവരുടെ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ആ സർവീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവ അവർക്ക് അവരുടെ വേൾഡ് വൈഡ് അവർക്ക് ഡാറ്റ സെൻറ്ററുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ സർവീസുകളിൽ നമ്മളെല്ലാം കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് ഇന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രോക്സി പാക്ക് ഫയർ ഹൗ ടു ഡിഫൈൻ വിച്ച് ഓൾ യു ആർ എസ് ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ പോലെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഈസി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ട്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ക് ആണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഗ്രാം ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ ഇതൊരു കെ ബി ഒരു ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതായത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു പാരഗ്രാഫായിട്ടൊന്നും എഴുതില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ബൈ പോയിൻറ്റ് എഴുതുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏജൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ടി
ഈ പ്രൊക്സി പാക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യു ആർ എൽസ് മുതൽ ഇതൊക്കെ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫയൽ ടൈമിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ട് പാഡിൽ നമുക്കൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെ എഴുതി തയ്യാറാക്കാം അതൊരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആകാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു പ്രൊക്സി പാക്ക് ഫയലിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്കൊരു കോഡ് എഴുതണ പോലെയാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എഴുതണ പോലെ അതിൽ ഫങ്ഷൻ പിന്നെ ഒരു കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ പിന്നെ ഒരു വേരിയബിൾസ് ഒരു നല്ല ലോട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റ് അതിലെന്താണ് റൂൾ അത് കണ്ടീഷൻസൊക്കെ പറയാം അതായത് ഇഫ് ഇതാണെങ്കിൽ ഈ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ഫോൾ ബാക്ക് ലാസ്റ്റ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ പ്രോക്സി പാക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളൊരാൾ ഒരു പി സി വണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യണം അതെ ഇപ്പോൾ പി സി വൺ ഓക്കെ പി സി വൺ നമ്മളിതിന് ഫേസ്ബുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഞാൻ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സും എൻ്റെ യൂസർ നെയിമും വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഐ ആം ഐ എലിജിബിൾ ടു ആക്സസ് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോക്ടർ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫങ്ഷനിൽ ഒരുപാട് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളൊരാൾ ഗൂഗിൾ വെബ്സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കോ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിലൊരു യു ആർ നെയിം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഡബ്ല്യു 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 ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം അതാണ് യു ആർ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ആക്സസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാക്കറ്റ് ക്യാപ്ചറൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഹോസ്റ്റ് നെയിം ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഹോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഇതാണ് ഈ ഫങ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഞാൻ കാണും ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ യു ആർ എൽസ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നോക്കി അപ്പോൾ ഇത് മാച്ചിങ് ആണോ നോക്കി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫേസ്ബുക്ക് മാച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ റൂൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പ്രോക്സി വഴി പോകണോ അതോ വിത്തൗട്ട് പ്രോക്സി ഇൻസ്പെക്ഷൻ വഴി പോകണോ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കണ്ടീഷനാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എവ്രി യു ആർ എൽസ് പ്രോക്സി വഴി പോകണോ പോകണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫങ്ഷൻസിൽ പറയും ഇന്ന യു ആർ എൽ പ്രോക്സി വഴി പോകണോ ഇന്ന യു ആർ എൽ പ്രോക്സി വഴി പോകണ്ട പ്രോക്സി വഴി പോകണമെങ്കിൽ അതിൽ ആ പ്രോക്സി എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും പ്രോക്സി വഴി പോകണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് അതായത് വിത്തൗട്ട് പ്രോക്സി അതാണ് ഇത്ര ഈ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കോഴ് നമ്മൾ പാക്സി ഞാനിത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് എൻ്റെ സിമ്പിൾ കോഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് പ്രോക്സി പാക്ക് ഫയലിൽ ഒരു സിമ്പിൾ കോഡാണിത് നമുക്കൊരു സി സാമ്പിൾ പാക്ക് ഫയലിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ അടിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഒരു ഫുൾ കോഡ് ഒരു സാമ്പിൾ ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും അത് വഴിച്ച് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇതിൽ അതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിൽ ഇത് കണ്ടില്ല ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ട എസ് എച്ച് മാച്ച് എക്സ് എസ് എച്ച് എക്സ്പ്രസ് മാക്സ് മാച്ച് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പ്രോക്സി വഴി തന്നെ പോകണം അതായത് പ്രോക്സി ഇൻസ്പെക്ഷൻ വഴി തന്നെ പോകണം ഓക്കെ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റും അതിൽ റിട്ടേൺ പ്രോക്സി യെസ് എന്ന് കൊടുത്തു അതിലേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു കമൻസും വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതെ വേരിയബിൾസ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻ ഇട്ടു ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഇട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് കോഡിലെടുക്കില്ല ഇതൊരു കമൻറ്റ് സെക്ഷനായിട്ട് പോകും അങ്ങനെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോയി
അതുപോലെ ടൈം റേഞ്ച് വേണേൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഐ പി റേഞ്ച് അത് ഇത് ഞാൻ വെർസ് ജസ്റ്റ് സെമിലർ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ യു ആർ എൽസ് വെച്ച് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഡൊമൈൻസ് വെക്കാം ടൈം റേഞ്ച് വെക്കാം ഐ പി റേഞ്ച് വെക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ഈ പാക്ക് ഫയലിൽ കോഡ് ഒരുപാട് രീതിയിൽ എഴുതില്ലേ അത്രയും തന്നെ അപ്പോൾ അതെ ഇതിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അതെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോക്സി ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രോക്സി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ യു ആർ എൽ എഫ് ക്യു എച്ച് ഡി എൻ പിന്നെ പോർട്ട് പിന്നെ ഇവ ഈ കണ്ടീഷൻ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളവിടെ ഒരു യു ആർ എൻ്റെ കാര്യമില്ല പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ യു ആർ എൽസ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രോക്സിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു റിട്ടേൺ പ്രോക്സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ നീ മെയിൻറ്റെയിൻ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കീപ്പ് ഓൺ ആഡിങ് ദ യു ആർ എൽസ് അപ്പോൾ നാളെ ഒരു രണ്ട് മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുതിയ കുറേ യു ആർ എൽസ് വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ഓൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രോക്സി ഇതാവും പ്രോക്സി പാക്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ഓൺ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ആവാം ഇത് ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സെപ്ഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ എക്സെപ്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചില കമ്പനികളുടെ പോളിസി വെച്ചിട്ട് ചില കമ്പനികളല്ല മിക്ക കമ്പനികളിലെ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് ട്രാഫിക് ഹെൽത്ത് ട്രാഫിക് ഇൻഷുറൻസ് ട്രാഫിക് അതൊക്കെ ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അത് ഓരോ കമ്പനിയുടെ പോളിസി മുതൽ ഓരോ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പോളിസി ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വേരിയബിൾ പ്രോക്സി അരേ ലിസ്റ്റ് അരേ എന്ന് മെഷൻ ചെയ്യാം അവിടെ യു ആർ എൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഫുൾ യു ആർ എൽസ് എഴുതാനില്ല സ്റ്റാർ ഡോട്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് ഡാഷ് എക്സ്കോം പിന്നെ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് സ്റ്റാർ ഈ സ്റ്റാർ നമ്മൾ വൈൽഡ് കാർഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറകെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് എക്സ് 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 ഡോട്ട് കോം ഡാറ്റ്സ് സ്ലാഷ് സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ കണ്ട അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാത്ത് പാത്ത് വരാം നമുക്കതൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ വൈൽഡ് കാർഡ് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് അപ്പോൾ കോഡിൽ ഇത്ര അധികം യു ആർ എൽസ് ആഡ് ചെയ്യണ്ട ഈ അതുപോലെ ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഡോട്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക ഡോട്ട് കോം എന്ന് വരാം അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മളിവിടെ മാനുവലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്കിവിടെ വൈൽഡ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മളിവിടെ റിട്ടേൺ പ്രോക്സിനോ ഇതാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഞാനിവിടെ എല്ലാത്തിലും ഇപ്പോൾ ഒരു കുറേ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതിലേ അതെ ഇതില്ല ഞാൻ വേരിയബിൾ പ്രോക്സി അരേ ഇത് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അരേ അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പാക്ക് ഫയൽ ഈസി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരോ യു ആർ എൽ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ വേരിയബിൾ ഞാനൊരു പ്രോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാനുള്ള ഞാനൊരു കോഡിങ് എക്സ്പെർട്ടോ ജാവ എക്സ്പെർട്ടോ അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നു അതിനാവശ്യമുള്ള കോഡ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും അതിനെ ഞാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ പണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കോഡിങ് ഏരിയ വളരെ വീക്കാണ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേ നമ്മുടെ സർവീസ് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യമുള്ളത് ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ എനിക്ക് സ്കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനത് ഗൂഗിളിൽ പോകും സെർച്ച് ചെയ്യും ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് നമ്മളിവിടെ വെരിയബിൾ
അതാണ് ഈ അര ഈ പറഞ്ഞ കോഡ് നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ഗൂഗിളിൽ കിട്ടും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ സോറി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ആര എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു വൺ മോർ ഒരു വൺ മോർ ലാസ്റ്റ് നോ നോ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ പറയാം ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ചില നമ്മൾ ഓഫീസിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോക്സി വർക്ക് ചെയ്യണോ ഓഫീസിലായിരിക്കും പ്രോക്സി അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫീസിന് മാത്രം പ്രോക്സി മതിയോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ഓഫ് പാക്ക് ഫാൻ ഓക്കെ അതിനെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മളെല്ലായിടത്തും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു യു ആർ എൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു പ്രോക്സി സർവീസ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു യു ആർ എൽ ഉണ്ടാവും അതായത് പോർട്ടിൽ റൺ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോക്സി സർവീസ് വാങ്ങേണ്ടതും അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഒക്കെ ബാഗ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കിതിനെ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാം എൻ്റെ പ്രോക്സി ഫയലിൻ്റെ പേര് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പ്രോക്സി ഡോട്ട് മൈ കമ്പനി ഡോട്ട് കോം ഓൺ പോർട്ട് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എന്നാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എഫ് ക്യു എച്ച് ഡി എൻ ആണ് പ്രോക്സി ഡോട്ട് കമ്പനി ഡോട്ട് കോം എൻ്റെ പോർട്ടാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഇപ്പം ഈ ഇതിന് നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു ഡി എൻ എസ് എൻട്രി ഉണ്ടാവും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു ഡി എൻ എസ് എൻട്രി ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം ദറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മാൻഡേറ്ററി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മാത്രം പറ്റാം പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഡി എൻ എസും എക്സ്റ്റേണൽ ഡി എൻ എസും ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ഡി എൻ എസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ട് കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഡി എൻ എസ് സർവർ ഉണ്ടാവും അത് വെച്ച് റിസോൾവ് ചെയ്യണമാണ് അപ്പോൾ ഈ കം ഇത് ഇൻറ്റേണൽ ഡി എൻ എസ് എൻട്രി ഒരു ടെൻ ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡി എൻ എസ് എയ്റ്റ് ഡോട്ട് ഫൈവ് ഡോട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഡി എൻ എസ് ആണെന്ന് വെക്കുക ഇത് അല്ല ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആണ് പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരു പബ്ലിക് ഐ പിയും ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഐ പിയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രിഫറൻസ് ഇൻറ്റേണൽ ഡി എൻ എസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് റിസോൾവ് ആവുള്ളൂ കാരണം അത് ഇൻറ്റേണൽ ഡി എൻ എസ് സെർവറിൽ മാത്രമേ എൻട്രി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ യൂസർ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലാണോ കമ്പനിയിലേക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ പ്രോക്സി പാക്ക് നമ്മുടെ ഈ കണ്ടീഷൻ്റെ ഉറത്ത് ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് യൂസർ കമ്പനി നെറ്റ്വർക്കിലാണെങ്കിൽ പ്രോക്സി പാക്ക് ചില യു ആർ എൽസിന് വർക്ക് ചെയ്യണം ചില യു ആർ എൽസിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ യു ആർ പ്രോക്സി പാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം കാരണം ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഫയർ വേളും അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോക്സി പാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഡി എൻ എസ് റിസോൾവ് ഓക്കെ ഡി എൻ എസ് റിസോൾവ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ഓക്കെ ഡി എൻ എസ് റിസോൾവ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടെൻ ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വണ്ണ് റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കും അങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രോക്സി പാക്ക് എൻ്റെ റോൾ വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണോ ഓൺ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള കമാൻഡാണ് ആ ഡി എൻ എസ് റിസോൾവ് ഓക്കെ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണത് പ്രോക്സി കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ്